Hello， 大家好，我是亚瑟，他是阿呆，我们这边是米宝贝的指甲频道。今天我们要来看一个指甲角色的例子。这个例子有个很特别的地方是，他养了九只狗，一个人养了九只狗，所以平常光是照顾狗、洗狗，对他的手就造成了极大的伤害。加上他又会咬指甲、抠指甲，所以说啊，初期的指甲非常的不好、哦，然后到后来变得很好、哦。如果说有兴趣的话，请跟我们一起往下看哦。你宝贝的指甲频道会不断更新有关于指甲的专业知识。如果不想漏见你宝贝任何资讯的话，请按赞、订阅、小铃铛，还有把这篇影片分享给你觉得需要的人哦。咬指甲又照顾九只狗的超辛苦双手，这个客户很特别，我们又给他一个非常好的昵称，叫九只狗妹妹。为什么呢？因为他养了九只狗，九只狗哪里来的？就是领养的，就是、很可怜的，他把它带回家，或者还有不要养了，对，就收回来。所以他一个人养了九只狗，没听错，就九只。在养九只狗的情况之下，当然不能把狗都送去洗澡，所以剪毛自己来，洗澡自己来，梳毛自己来，每个礼拜都在洗狗，每个礼拜都在帮狗剪毛，每一天都要打扫家里，每一天都要把家具都擦一遍，把地上掉的毛都吸一遍、拖一遍，所以啊，它是严重破坏双手。而且它本身又会咬指甲、抠指甲，这个案例太适合我们来讲了。为什么呢？因为我们就是个宠物友善的频道啊。<笑>照顾这么多只宠物的辛劳，甚至可能还超过照顾一个孩子所要付出的心力。所以啦，这双手基本上平常的破坏是非常非常严重的。好，我们看一下第一次看到它的照片。他的指甲短到只有正常指甲的一半不到，而且他每一只手指头的指肉都是外露的，指缘旁边的肉也都是红肿发炎的。他两只手的中指还有一点点小伤口的。大拇指虽然没有一般食指这么严重，可是一样有甲床外露、指肉红肿的现象，而且还有丝跟波旁边指缘皮肤的现象。这是典型的常碰水并且抠咬指甲的客户。通常这样子的双手会出现在餐饮业。带小孩、当幼教老师、国小老师的手上面，没有想到原来养了九只狗，破坏也是如此之大。他只花了二十三周哈，就把他的指甲变得非常的漂亮，才花五个月而已，真的令人难以想象。当然啦，这个客户在我们这边不止待了五个月，一直在做有颜色的指甲。在开始之前，先告诉大家一个很重要的事情：指甲矫正最重要的就是手部保湿。最近有很多人看了我们的 YouTube 影片之后，就会认为哇，好棒哦，好像花了半年，然后来每隔两个礼拜回来就可以有不错的指甲。不是，不是的，这个例子的状况和我们半数的客人状况都很像。他大约是花了半两个年就有不错的进展，可是他指甲长在刚开始的时候，是九天就回来你宝贝一次了，并且他要使用紫月欧跟万用膏，一天超过十次以上。经过这样子努力不懈，长达半年之后，他才能够拥有不错的指甲，而且这只占了其中一半的客户而已。还有一些客户呢，可能状况更不好，所以不见得半年就可以达到这么漂亮的状况。如果指甲矫正想要不错的进度的话呢，首要的就是把保湿做好喽。水晶指甲矫正时期，我们来看一下第二周看到它的时候。因为他第一次的时候指甲太短了，所以我们帮他做了水晶指甲，用水晶指甲的特性呢，去把他外露的甲虫给覆盖起来。很可惜的事情是，做回去没过几天，他就用漂白水清理家里，所以呢，他的指甲有被漂白水稍微侵蚀，整套指甲变得比较软，比较脆弱，但是颜色也稍微变黄一点点。所以呢，我们第二次看到他的时候呢，是把他的指甲完全卸光光，然后重做一个新的指甲上去。我们看一下第五周的状况。第五周同样也是使用水晶指甲，九只狗妹妹因为年轻，加上非常认真的做好保湿，在第五周状况就变得非常好，有个很大的进步。因为它甲床已经恢复到正常状态，所以我们就开始了下一个步骤：凝胶指甲矫正时期。纯凝胶指甲的材质通常都会在甲床完整之后而开始做。凝胶指甲矫正时期最重要的就是调整指甲的形状。我们会花很多的力气，慢慢把会飞的指甲压下来，会晒型的指甲调回去。第八周的照片，指甲稍微细一点点，看得出来它的晒型收敛了一点点。怎么做的呢？基本上就是先把保湿做好，让指甲旁边的那个肉不要肿起来，并且透过人造指甲，把指甲越调越细，慢慢慢慢慢的去引导出找出一个正常宽度的指甲。第十四周，哇，十四周有一个非常漂亮的发饰。
可是眼睛的各位可以看到，它掉了好几只啊！<笑>这是因为指甲长出期，有时候指甲长出来之后呢，我们会不习惯使用指甲的方式，而继续用指尖去做事情，那就容易把人造指甲给撞坏。不过没关系，熟能生巧啊，日子久了之后就会慢慢习惯比较长的指甲。十九周，每十九周状况就不错，没有掉这么多了，而且指甲继续往前长，咬指甲矫正成果。我们刚才一开始有说，这客人其实不止待了二十三周，但是刚刚好二十三周好做透明的，所以我们用二十三周来做一个比对。我们大家现在看一下二十三周的照片，各位可以看到他二十三周的时候，他的四肢指甲看起来已经算蛮正常的了，只有一点点的散形跟一点点的飞甲。这个时候怎么办？如果继续往下进步的话，就是继续做好保湿，让微微发炎的紫肉能够慢慢慢慢的不要发炎，并且要尽量避免。碰到水啊、清洁剂这些东西，我们建议他在洗狗的时候要戴手套，并且在洗狗之前跟之后都一样要做好保湿。上了外用膏之后呢，再去碰这些清洁剂啊，这样子的话可以大幅的降低清洁剂对于手的伤害。我们看一下第二十三周大拇指的状况，哇，是不是也非常漂亮啊？如果单看大拇指的话，真的是完全看不出来它有任何咬指甲的情况啊，真的非常不错的事情。指甲矫正前后对比。如果说只看第二三周的照片，我觉得嗯还不错，还可以。可是我们看到对比之后，就会发现，哇，我怎么差这么多？对，才二三周而已。为什么？第一个，他年轻；第二个，他认真做保湿；而第三个，他在需要碰水的场合呢，有避免直接碰水，他要戴手套。第四，他要在这个碰水的前后都做好保湿，避免清洁剂跟脏东西伤害他的皮肤，这让九只狗美美的矫正之路啊变得非常的顺利。那我们不免说要看一下大拇指的比对，哇，大拇指一样差很多，大拇指一比就发现哇，长得不止一倍呵呵，真的非常漂亮，好棒棒！璀璨凝胶指甲时期。九只狗美眉，它其实不是只有做二十三周而已，它只要变漂亮之后，还是继续有来做指甲，而且是做有颜色、有设计的指甲。为什么这么做？是因为它用矫正型的凝胶去保护它的指甲，不受到平常洗狗或者是平常生活上各种伤害。这、就是非常多客人在指甲矫正变漂亮之后，仍然选择继续做凝胶指甲的原因。还有另外一个原因是呢，一面做保护，一面做漂亮的指甲哈。大部分女生都希望自己的指甲能够漂漂亮亮的，甚至是这个上面如果有设计的话呢，更可以搭配平常的穿着跟妆容。所以啦、啊，我们有不少的客户在指甲矫正结束之后，继续做有保护力的凝胶，微调指甲，让指甲越来越漂亮。我们就来看一下她做过的样子，来二三周，这是一个非常漂亮的金色跟黑色发饰。三十三周，三十三周她做了简单利落的红色发饰。来看四十六周，四十六周做了叫做这个变化式的爱心发饰，而且还拉了爱心的线，非常可爱。成功矫正的结尾，在指甲矫正结束之后呢，还是要把保湿做好，持续的让你的手部肌肤维持在健康的状态。这样子的话，手部的皮肤才不会肿，指缘才会健康，才不会又把你的指甲越推越宽，越推越高，也不会因为指缘皮肤不舒服而想去抠它、咬它、破坏它。真正的避免哈抠咬指甲的坏习惯，又继续回到你们身上哦。所以矫正结束之后，一定还要继续做好老师啊，切记切记哦。今天这个养了九只狗女孩子的 case， 我们就介绍到这边。如果喜欢我们的话，请按赞、订阅小铃铛。如果身边有会咬指甲的朋友的话，请把这个影片分享给他们，让他们知道咬指甲其实可以矫正的哦。好，就要拜拜。